Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đây sao có thể chứ? Đại thực yêu hoa vương vậy mà cũng đến trích tinh thành. Thiên thị chi nhãn mà tham thiên đại ký bố trí ở trận có thể che phủ cả thất tinh châu bất cứ đại yêu nào xâm phạm đều không thể nào thoát khỏi việc bắt giữ của pháp trận nhưng tại sao phía trên lại không cho chúng ta tín hiệu lẽ nào pháp trận của tham thiên đại kiếm mất minh rồi ư ừ. bọn họ bắt đầu tập kích thân dần chúng ta mau xuống dưới thôi đừng ta đi là được rồi những con yêu vật này khí thế hùng hổ e rằng là hướng về thất tinh thành người nhanh chóng quay về đạo kiếm cùng đem chuyện này báo lại với thu công chủ Bộ này phong chữ hơi nhỏ khó đọc quá nha Biển chân ý Hình như là có âm thanh gì đó Ta cũng nghe thấy rồi Ở bên kia Trong thế giới mẹ cho dù là long xà sâu kiến Hay là kỵ chúng dị thú Chỉ cần là sinh linh mở ra trí tuệ Thì đều có thể thông qua tu luyện đi vào bỉ ngạn Kia là tộc thanh phù Bọn nó là một loại yêu trùng Cũng xem như là trùng tộc không nhỏ trong thế giới mẹ này Không phải là đặc biệt hung tàn nhưng tại sao trước đây ta lại không thấy những giống loài này? Vùng biển mà mỗi vùng biển mà mỗi một chủng tộc tiến vào đều khác nhau, chúng ta đang còn ở lĩnh vực mà nhân tộc thường ở. Hôm nay chắc chỉ là trùng hợp. Hình như tộc thanh phù này là tu luyện chân lý đạo pháp tự nhiên thì phải. Ủa, đại đa số các dị tộc khác đều tu chân lý đạo pháp tự nhiên. Chắc là bọn chúng trời sinh là phù hợp với loại chân lý của đạo này. Trời sinh đã là phù hợp, đúng vậy. Ở chỗ của bọn ta, ai cũng phải kiểm tra độ phù hợp của mình đối với chân lý của đạo cả. Nếu độ phù hợp càng cao thì tốc độ lĩnh ngộ của chân lý của đạo sẽ càng nhanh. Tựa như ta với chân lý kiếm vận vĩnh hằng đạt đến chín phần phù hợp. Trong lần đầu tiên lĩnh ngộ chân lý kiếm vận vĩnh hằng, ta đã có thể đọc được một mạch tám nghìn bảy trăm chữ rồi. Lần đầu tiên mà đã có thể đọc tám nghìn bảy trăm chữ sau, lợi hại hay không? Đúng là quá lợi hại. Nếu độ phù hợp lại đạt đến 10 phần luôn thì sao? Thế thì là nhất niệm ngộ đạo rồi. Người có khả năng này rất là hiếm thấy Những nhân vật như thế đều có thể đạt được thành tựu vĩ đại ở trong tương lai Hóa ra độ phù hợp với chân lý cổ đạo Cũng có thể kiểm tra được như vậy Nghĩa là mình với chân lý kiếm vận vĩnh hằng Đạt đến độ phù hợp 10 phần Người cũng xem như là lợi hại đấy Chỉ trong thời gian ngắn mà đã nắm giữ Một môn chân lý cổ đạo rồi Ta vốn dĩ còn chuẩn bị cho người Một thần thông của chân lý đạo pháp tự nhiên nữa đấy Bây giờ có phải ta lên kiếm, kiếm một phần Thần thông chân lý kiếm vận vĩnh hàng cho ngươi hay không Tạm thời không cần đâu Trên thuyền nhỏ Của ý bên đó lại là cái gì Đó cũng là dị thú <cười> Nhân tộc đi vào tuyến đường biển của biển chân lý Có lẽ đều là tương đồng Rất ít thuyền nhỏ chân lý hỗn tạm Các chủng tộc khác Hôm nay sau này liên tục gặp phải hai dị tộc Bên đó còn có dị tộc Nhìn có vẻ như là giống với lang tộc Có gì đó sai sai Chúng ta tạm thời dừng lại đã ừ. <cười> Tiểu xương Hướng này của dòng nước thay đổi rồi Thay đổi rồi thì ra là nghịch nhiều Bây giờ là tràn lan ra rồi Cái gì hướng nước chảy thay đổi ư ừ. Lần này nguy rồi Nghĩa là sao Mau lùi nai phía trước là xoáy nước Trong biển chân lý mà cũng có xoáy nước ư ừ. Đúng vậy Mỗi một khi đi vào xoáy nước Thì sẽ bị nhốt ở trong đó Tương đương là rời khỏi biển chân lý không còn duyên lên bờ nữa. Những xoáy nước này làm thay đổi dòng chảy, cho nên mới đưa mấy dị tộc kia đến chỗ của chúng ta. Cái này cũng chẳng là gì cả. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi biển chân lý trước, chờ đến khi xoáy nước mất hoàn toàn rồi quay vào đây là được mà. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, một khi xoáy nước đã xuất hiện ở trong biển chân lý thì sẽ không biến mất. Hơn nữa, không đi vòng qua đó đường cũng không chạy thoát được. Vậy dựa theo những gì ngươi nói, trong biển chân lý này không phải đều là bố trí xoáy nước hay sao? Đúng, vòng xoáy nước lớn Vòng xoáy nước lớn này gần 2 vạn năm nay mới bắt đầu xuất hiện Có người thống kê qua Cho đến bây giờ trong biển chân lý tồn tại Hơn 1.200 cái Những vòng xoáy lớn này trước đây đều xuất hiện ở đoạn thứ tự Có thể nào bọn nó đang còn kéo dài ra Không ngờ lại xuất hiện ở trong đoạn thứ hai rồi Vừa hay lại bị chúng ta gặp phải Biết đâu sẽ có cách phá giải thì sao Chúng ta cũng thử một chút xem Ai người muốn thử thì thử đi Sao lại xui xẻo quá vậy Mới những ngộ được chân lý thì đã rơi vào xoáy nước rồi Tại sao đến ngay cả Tại sao đến đây thuyền lại không nhúc nhích được nữa Không thể nào Mấy lời đồn kia không phải là sự thật Nhất định là có cách Có cách thoát khỏi xoáy nước này Đã đến biên giới của xoáy nước rồi 
nhưng có một sức mạnh vô hình đang còn ngăn cản thuyền nhỏ chân lý rời khỏi đây đây là sức mạnh của dòng nước cơ không cần phải thử đâu ta đã nói rồi một khi rơi vào xoáy nước thì không thể nào thoát khỏi đó ta biết có một đệ tử có thiên phú không kém hơn ta đã bị rơi vào trong xoáy nước mọi người đều thử dùng xích linh hồn lôi thuyền chân lý ra khỏi đây thậm chí còn định bỏ thuyền chân lý mà kéo mỗi người mà kéo mỗi người ra thôi nhưng đều là thất bại sau đó người này đều không có duyên với bỉ ngạn hắn không chấp nhận được tất cả chuyện này cũng không muốn linh hồn và thân xác mới truyền thế này bắt đầu cuối cùng ủ rũ chán nản từ một thiên tài sáng trở thành một kẻ vô dụng ngày nào cũng mượn rượu giải sầu hai người các ngươi có cách nào rời khỏi xoáy nước hay không nhanh nói cho bổn đại gia biết không có đừng đến làm phiền ta này đám rác rưởi nhân tộc các người nói chuyện kiểu gì vậy hả ngươi có biết thân phận của ta là gì hay không cốt mạnh thật mặc dù có thể nhìn ra lai lịch bất phàm nhưng không ngờ dương hồn của cô ta lại có thực lực như vậy nhưng mà bây giờ tâm trạng của ta không được tốt cho lắm không sao cảm xúc của ta có chút kích động cô còn ổn hay không ơi xoáy nước này nhốt là linh hồn cách duy nhất bây giờ chính là chuyển thế trùng sinh trước khi bị cuốn vào trong xoáy nước này chỉ đáng tiếc tu vi của kiếp này phải bắt đầu lại từ đầu nếu như na trinh ngươi có thể đến thế giới mẹ ta có thể giúp ngươi lấy lại nửa ký ức giúp ngươi trùng sinh tiểu sương cô không cần phải quá vội vã mọi thứ đều có ngoại lệ chúng ta luôn có thể nghĩ ra cách phá giải những chuyện khác thì đúng là có ngoại lệ nhưng mà chuyện này thì ta chưa thấy bao giờ có biết giữa xoáy nước này có cái gì hay không ta biết dòng nước ở trung tâm xoáy nước chảy xiết rất mạnh nghe nói nơi đó có thể nuốt trưởng mọi thứ vào trong nếu thuyền chân lý của chúng ta cứ chần chờ lại ở nơi đây thì cuối cùng cũng sẽ bị cuốn vào trong đó nguyên nhân xuất hiện của vòng xoáy lớn nói không chừng là đến từ giữa này ta muốn đi thăm dò một chút thăm dò trung tâm của xoáy nước đừng mạo hiểm vẫn nên sớm truyền thế trùng sinh thôi cô quên rồi sao ta không chỉ dùng linh hồn tiến vào biển chân lý 